সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি বীরেন্দ্রনাথ রায় অমৃতরাল কলেজের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের আমরা সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর সম্পর্কে আজকেও পড়াব এর আগের ক্লাসে তোমাদেরকে একটা দশমিক সংখ্যাকে কিভাবে বাইরে দিয়ে রূপান্তর করে সেভাবে আমরা দেখেছি তোমরা খাতার মধ্যে যদি এটা তুলে থাকো তাহলে নেক্সট আমরা অঙ্কটি আমরা ওই একই ভাবে আমরা আমি দেখাবো যে একদম সেম সিস্টেম কোন ধরনের পার্থক্য নেই তাহলে দেখো সেই নিয়ম এবারে আমাদের আমি প্রশ্নটি আগে লিখে নিই যে আগের দিনের মতো একুশ দশমিক পাঁচ নয় মনে হয় বলেছিলাম এত সংখ্যাকে এত সংখ্যাকে সংখ্যাটিকে বাইনারি অপটাল হেক্সা বাইনারি অপটাল ও হেক্সা ডিসিমেলে রূপান্তর করো হেক্সা ডেসিমেলে ডেসিমেলে রূপান্তর কর রূপান্তর কর এই ছিল আমাদের প্রশ্ন তো এই প্রশ্নের মধ্যে আমরা প্রথম দিন প্রথম এই রূপান্তরের ক্লাসে দেখাইছি এটার থেকে আমাদের বাইনারি রূপান্তর আজকে দেখাবো আমরা এই দশমিক সংখ্যাকে অপটার রূপান্তর প্রশ্নটি হল দশমিক সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যাকে 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 অক্টালে রূপান্ত অক্টালে রূপান্ত আমরা কিভাবে এই রূপান্তরটি আমরা করব দেখো দশমিক সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্ত তাহলে আমরা আমাদের যদি এটা উদ্দীপক আকারে আসে তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের উদ্দীপকের দেওয়া সংখ্যাটি হচ্ছে একটি দশমিক সংখ্যা এবারে এই দশমিক সংখ্যাকে আমাদের অনুধাবনে আমরা লিখব এই দশমিক সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করার জন্য আমরা এই পূর্ণ অংশ অর্থাৎ একুশকে আমরা ক্রমান্বয় আর দিয়ে ভাগ করতে থাকব ভাগফল যখন আমি শূন্য পাবো তখনই আমার কার্য শেষ এবারে ভগ্নাংশ তত্ত্ব অংশকে ক্রমান্বয়ে আমরা আর দিয়ে গুণ করতে থাকব এভাবে কয়েকবার আমাদের গুণ দিয়ে আমরা কার্য শেষ করব এরপর এম এস বি থেকে এল এস বি পর্যন্ত আমাদের মানগুলো সাজিয়ে ফলাফল আমরা তৈরি করব এতটুকু বাংলা তোমরা লিখলেও লিখতে পারো লিখলে আমাদের জন্য ভালো হয় যে আমরা বুঝি যে তার অনুধাবন শক্তি আছে বলেই সে প্রয়োগ করতে পেরেছে এগুলো গণমনের প্রশ্ন মূলত আসে সেই কারণে সবে এগুলো গণমনের প্রশ্ন তো আমরা এবারে দেখো তাহলে আমরা কি করবো এর আগের দিন যেভাবে বলেছিলাম যে বোর্ডকে দুভাগে আমরা ভাগ করে ফেলছি এই এবারে আমরা লিখলাম এখানে একুশ এই একুশকে আমরা এখন ভাগ দেব আর ডি যেহেতু কার কাছে যাচ্ছি অক্টালের কাছে যাচ্ছি এই যে অক্টালের কাছে আমি যাচ্ছি অক্টালের বেজ হচ্ছে আর এর আগে গিয়েছি বাইনারি আগে ক্লাসে বাইনারি বেজ ছিল দুই রেখে আমি আর দিয়ে ভাগ দেব আর একুশের ভেতরে দুই বার যায় আর তো কোনো ষোলো আমাদের অবশ্য থাকে পাস এবারে আমাদের দেখো সেই অবশ্যটা এই লিখে দিচ্ছি এবারে আর দিয়ে দুইকে ভাগ দাও আর এর মধ্যে কি যায় যদি না যায় তাহলে তার ভাগফল হচ্ছে শূন্য আর না গেলে তোমার শাস্তি স্বরূপ ওই দুইটাই হলো এখানে অবশিষ্ট আকারে আমাদের থেকে যাবে নেক্সট আমাদের হচ্ছে ভগ্নাংশ যুক্ত অংশ পয়েন্ট দশ দশমিক পাঁচ নয় একে আমরা আর দিয়ে গুণ দেব আগের দিন যেভাবে করেছি এখানে দুটো রেখা দাও এভাবে মাঝখানে একটি টান দাও এখানে লেখো পূর্ণাংশ এখানে লেখো ভগ্নাংশ সংখ্যার পরে দশমিক সবসময় ডান দিকে হাত দিতে বলছি ডান দিক থেকে বাম দিকে কয় সংখ্যা দুই সংখ্যা এই এখানে সাতচল্লিশের সাত হাতে থাকে চার তাহলে এই চার চলে আসবে কোন অংশের ফলে এবারে আবার এটাকে তুমি আট দিয়ে গুণ দাও আট দুগুলো ষোলো ছয় হাত থাকে এক সাতার ছাপ্পান্ন আর এক সাতান্ন সাত হাতে থাকে পাঁচ এবারে দেখো দুই সংখ্যার পরে দশমিক দুই সংখ্যা হয়ে গেলেই হাতের পাঁচটাকে এদিকে নিয়ে আসবে বাম পাশে আর একবার দিয়ে দাও তিনবার দিলেই আমাদের হয়ে যায় ছয়টা আটচল্লিশের আট হাত থাকে চায় সাতার ছাপ্পান্ন আর চায় সাতান্ন আঠারো অংশের ষাট ষাটের শূন্য 
হাতে থাকে ছয় দুই ঘর যে হয়েছে দুই ঘরের উপরে দশমিক শূন্য হাতে থাকে ছয় এই আমরা আমরা লিখে দিলাম তাহলে এটার নাম হলো এখানে এটার নাম হলো এম এস বি এখানে এটার নাম হলো এম এস বি আর এখানে এটার নাম হলো এম এস বি এটার নাম হলো আমাদের এল এস বি তাহলে আমরা শিখেছি যে যদি পরীক্ষায় এক অংশ আসে এই অংশ কোন অংশটি আসে আমরা লিখবো এখানে মান দুই পাঁচ তাইলে আমরা অত কিছু দরকার নেই আমরা এখন দুটো অংশ যেহেতু লিখেছি দুইটা অংশের রেজাল্ট একসাথে ঘোষণা করবো সুতরাং অক্টাল মান অক্টাল মান হচ্ছে আমাদের এই যে এল এস এম এস বি থেকে এল এস বি তাহলে দুই পাঁচ দুই পাঁচের পরে একটা রেডিক্স পয়েন্ট দিতে হবে এবারে দিয়ে চার পাঁচ ছয় চার পাঁচ ছয় এবারে কয়েকটা ডট ডট দিয়ে এর ব্রেজ নম্বর দিয়ে দেবো কত লাস্ট আট এই আট দিয়ে দেবো যেখানে যাব এ হলো আমাদের দশমিক থেকে অক্টাল নম্বর এবারে আমরা সাথে সাথে তৃতীয় অঙ্কটিও দেখাবো দেখো কত সহজ এবারে হলো এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটাকে আমরা এখন নেব হেক্সা ডিসিমেল তাহলে আমরা হেক্সা ডিসিমেল যদি নেই হেক্সা ডিসিমেল হেক্সা ডিসিমেল নেব হেক্সা ডিসিমেল যদি নেই তাহলে আমরা কি করব এখানে আমাদের ওই একই ভাবে বোর্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি এবারে একুশকে কার কাছে যাচ্ছি হেক্সার কাছে যাচ্ছি তো হেক্সার বেজ নম্বর কত ষোলো সে কারণে আমরা এটাকে ষোলো দিয়ে ভাগ করব ষোলো দিয়ে ভাগ করে ষোলো একুশের মধ্যে যায় পায় বা এক বার যায় এক এবারে অবশ্য যায় কত আমাদের পাঁচ থাকে অবশ্যই এই পাঁচকে আমরা এখানে লিখে দিলাম এটি আবার বিয়োগ দেব না অনেক স্টুডেন্ট এটাকে মনে করে এটা মনে হয় বিয়োগ দেওয়া হয়েছে এটি কিন্তু বিয়োগ না এটি হাই প্যান দেয় এবারে আমরা এবারে ষোলো দিয়ে ভাগ করব ষোলোকে জিজ্ঞাস করছি ষোলো তুমি কি একের মধ্যে যাও ষোলো বলছে না এক তো ছোট ওর কাছে আমি যাবো না যদি না যাও তাহলে তুমি একটা ভাগফল হিসাবে শূন্য পাও আর ওই একটাই অবশ্য আকার এখানে থেকে যাবে তাহলে এটার নাম হলো আমাদের এল এস বি এটার নাম হলো আমাদের এল এস বি নেক্সট আমাদের হচ্ছে ভগ্নাংশ যুক্ত অংশ এবারে হলো ফাইভ নাইন সেম এটাকে ষোলো দিয়ে গুণ দাও এবারে আমরা বলেছি দুটো রেখা দাও এই অংশ ভাগ করে ভালো পূর্ণাংশ পূর্ণাংশ আর লাগো ভগ্নাংশ এই পূর্ণাংশ ভগ্নাংশ লিখলাম এবারে আমরা এখন আমরা গুণ দেব এবার হচ্ছে নয় ষোলো একশো চুয়াল্লিশের চাই হাতে থাকে চৈত এবারে পাঁচ ষোলো আশি আর চৈত আশি আর চৈত হলো চার আঠারো আগে নয় অর্থাৎ চুরানব্বই চুরানব্বই এর চার নামে হাতে থাকে নয় এখানে দুই সংখ্যার পরে দশমিক বলে এই দশমিক চিহ্নটি দিলাম কিন্তু নয় তো আমাদের থেকে গেছে নয় পূর্ণ অংশে চলে আসবে এবারে আবার ষোলো দিয়ে গুণ দাও ষোলো দিয়ে গুণ দেবে চার সরম চৌষট্টির চার হাত থাকে ছয় চার সরম চৌষট্টি আর ছয় চার সরম চৌষট্টি আর ছয় এই চৌষট্টি আর ছয় শূন্য সত্তর সত্তরের শূন্য হাতে থাকে সাত সে এখানে দুই সংখ্যার পরে যেহেতু দশমিক এই দুই সংখ্যার পরে দশমিক দাও এই সাত এখানে নিয়ে আসো আরও একবার ইচ্ছা করে দাও এবারে আমরা দিলে কত হবে আমাদের চার সরম চৌষট্টির চার হাতে থাকে আমাদের ছয় এই শূন্য বলে ষোলো শূন্য ও শূন্য এই জন্য এই ছয় এখানে নেমে যাবে কয় সংখ্যার পরে দশমিক হলো দুই সংখ্যার পরে এখানে কিছু নেই বলে এখানে আমাদের একটি শূন্য বসে গেল তাহলে এটার নাম হলো আমাদের এম এস বি এটার নাম হলো আমাদের এল এস বি তাহলে আমরা শিখেছি যে এম এস বি থেকে এল এস বি পর্যন্ত মানগুলোর সাথে আমরা ফলাফল তৈরি করব তাহলে আমাদের হচ্ছে এবারে হলো হেক্সা ডিসিমেল হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা হচ্ছে সংখ্যা হচ্ছে হচ্ছে আমরা তো এখানে দেখেছি যে এম এস বি থেকে এল এস বি তাহলে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ রেডিক্স পয়েন্ট দিয়ে নাইন সেভেন জিরো ডট 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 দিয়ে দিয়ে দেবো কয়েকটা আর বেজ দেবো কত লাস্ট বেজ হচ্ছে আমাদের ষোলো তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের হেক্সা ডিসিমের সংখ্যা সুতরাং দেখছো দেখা দেখো তোমরা যে আমরা এই একটা দশমিক সংখ্যাকে বাইরে যে যে প্রক্রিয়ায় নিছি অক্টালকে সেই একই প্রক্রিয়া হেক্সা ডিসিমেলকেও সেই একই প্রক্রিয়া দিয়েছি শুধুমাত্র একটা বেই দিয়ে আমরা এখানে আলাদা করেছি এবারে যদি মনে করো আমাদের এখানে 